kung ang mean ay kumakatawan sa central tendency ng mga measurements. Ang associated error sa pagtukoy sa mean na ito ay ang standard error o ang standard deviation of the mean. Sa statistics, habang lumiliit ang standard error, mas magiging kinatawan ang sample ng kabuoang populasyon. Ganoon din ang uncertainty ng mean ay lumiliit kung mas maraming pagsukat o data point ang sangkot sa mga kalkulasyon ng mean. Upang matukoy natin ang standard error, gagamitin natin ang formula na ito. Na kung saan ang SE ay ang standard error. Ang lowercase Greek letter sigma ay standard deviation at ang N ay total number of measured values. Sa pagkuha ng standard error ay kailangan muna nating matukoy ang standard deviation. Sa pagtukoy ng mga standard deviation, gagamitin natin ang formula na ito na kung saan ang lowercase Greek letter sigma ay standard deviation, ang N ay total number of measured values, ang X sub I ay measured values, at ang mu ay ang population mean. At sa pagtukoy ng standard deviation, ay kailangan muna nating matukoy ang mean. Sa pagkuha ng standard error, ang gagamitin natin ay ang population mean. Sa pagtukoy ng mean, gagamitin natin ang formula na ito, na kung saan ang mu ay ang mean, ang n ay total number of measured values, at ang x sub i ay ang mga measured values. Halimbawa, a farmer wanted to measure the mass of milled rice from his one sack of palay. He performed the measurements five times using a spring scale and found the following results. 32.61 kilograms, 33.21 kilograms, 32.86 kilograms, 33.08 kilograms and 33.12 kilograms. What is the standard error of the measurements? Una, gumawa muna tayo ng table list ng mga measured values sa bawat talatuntunan. Tapos, tukuyin natin ang mean gamit ang formula na ito. By direct substitution, ang n ay 5. 1 over 5 times quantity m sub 1 na 32.61 kilograms plus m sub 2 na 33.21 kilograms plus m sub 3 na 32.86 kilograms plus m sub 4 na 33.08 kilograms plus m sub 5 na 33.12 kilograms. Ang 32 times 61 kilograms plus 33 times 21 kilograms plus 32.86 kilograms plus 33.08 kilograms plus 33.12 kilograms ay 164.88 kilograms. Ang 1 over 5 times 164.88 kilograms ay 32.98 kilograms. Sunod naman ay kuhanin natin ang standard deviation gamit ang formula na ito. By direct substitution, ang n ay 5. 1 over 5 times quantity m sub 1 na 32.61 kg minus mean na 32.98 kg squared plus m sub 2 na 33.21 kg minus mean na 32.98 kg squared plus m sub 3 na 32.86 kg minus mean na 32.98 kg squared plus m sub 4 
na 33.08 kg minus mean na 32.98 kg squared plus m sub 5 na 33.12 kg minus mean na 32.98 kg squared ang 32.61 kg minus 32.98 kg squared ay 0.1369 kg squared ang 33.21 kg minus 32.98 kg squared ay 0.0529 kg squared ang 32.86 kg minus 32.98 kg squared ay 0.0144 kg squared ang 33.08 kg minus 32.98 kg squared ay 0.01 kg squared ang 33.12 kg minus 32.98 kg squared ay 0.0196 kg squared ang 0.1369 kg squared plus 0.0529 kg squared plus 0.0144 kg squared plus 0.01 kg squared plus 0.0196 kg squared ay 0.2338 kg squared ang 1 over 5 times 0.2338 kg squared ay 0.04676 kg squared at ang square root of 0.04676 kg squared ay 0.2162 kg ang standard deviation ay 0.22 kg ngayon ay kuhanin na natin ang standard error gamit ang formulang ito by direct substitution ang standard deviation ay 0.22 kg at ang n ay 5 ang square root ng 5 ay 2.24 at ang 0.22 kg over 2.24 ay 0.098 kg ang standard error ay 0.10 kg Gusto nyo pa ba ng mga video na nakakataba ng utak? Ano po ang hinihintay nyo? Subscribe na!